elección que tienen ustedes? ¿No ha habido una elección? ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar déjeme expresar un saludo a todos los docentes, a la comunidad universitaria de ICA, de nuestra universidad en nombre del sindicato de docentes. Eh, en primer lugar, este, la, el SUNEDO ha expresado mediante documento y ya, le ha dado la firma y reconocimiento al, al doctor Gallegos. Hasta que la SUNEDO no diga otra cosa, sí, ese sí. es el rector. Por otro lado, la supuesta asamblea universitaria primero designó al señor Torres Pinche. Como eso no prosperó y la SUNEDO no le ha reconocido porque un acto ilegal y pírrico han designado a una persona que no corresponde ni está el organismo competente, de igual manera han vuelto a designar al doctor Magallanes, cometiendo los mismos ilícitos de la designación anterior. Dicho ese paso, tampoco hasta la fecha ha sido reconocido. ¿Cuál sería la observación entonces? Mire, la, la asamblea universitaria tiene una sola finalidad, que es convocar a elecciones. Entonces, en vez de estar designando a, a rectores que no van a asumir, lo que tiene que hacer la Asamblea Universitaria es convocar elecciones. El Comité Electoral debe procesar los mismos y en el término de la distancia llevar a cabo el proceso electoral en elecciones generales y universales que elijan a la Profe, próxima eso autoridad. Era, eso era el objetivo del señor este, Víctor Gallegos, sin embargo no ha cumplido. El... No, 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 escúcheme, le explico. El rector encargado no es el que convoca, es la asamblea. Y que implemente el proceso es el comité electoral. El rector lo único que hace es, es viabilizar, por ejemplo, dar el padrón de electores al comité electoral. Pero dar... eso no se dio. No, no, sí se ha hecho. Se ha hecho. Dio? Se publicó. En, cuando la, la Asamblea Universitaria acuerda el proceso, inmediatamente se publica bajo la dirección y, y, y autorización del rector encargado. Entonces... No han hecho el cronograma, no han solicitado el padrón de electores, o sea, no ha hecho ningún proceso. ¿Por qué? Porque lo que quiere el sector que ha secuestrado la universidad, encabezado por el doctor Encinas, es lo que quiere que o Torres Pinche o, 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 este, o, Boni, eh, o este, Magallanes, para que sea reconocido por, la, eh, por el SUNEDO, para que luego él, ese rector encargado, reconozca sus decanos ilegales elegidos, para que a su vez trabaje en la candidatura ¿no? del verdadero candidato del doctor Encinas, que no es Magallanes, que no es Torre Pinche, que tampoco es el doctor AK7, porque el verdadero candidato de Encinas es su esposa, que nadie lo dice públicamente por el temor al doctor Encinas y su, y su grupo mafioso que tiene secuestrado la universidad. O sea, ese es, en todo caso ese es el fondo del problema. ¿Y cuál es la solución inmediata? La solución inmediata es que de una vez por todas, como esta asamblea universitaria no tiene la voluntad de convocar elecciones ni llevar a cabo procesos, el, el, el SUNEDO debe desconocer esta asamblea, luego nombrar un comité electoral que lleve a cabo un proceso para nombrar una nueva asamblea universitaria. ¿La ley 30 En 60 días, ¿la permite? concluye ese proceso, sí, concluye el proceso, la, este debe convocarse, esta asamblea debe convocar a un proceso electoral en la que se convoquen rector, vicerrectores, decanos, órganos de gobierno, asamblea, consejo universitario y tercio estudiantil, con presencia del tercio estudiantil. ¿Por qué no quiere el doctor Encinas que los estudiantes participen como órgano gremial, órgano de, de, de fiscalización? ¿Por qué le temen a los estudiantes? O sea, hay que responder y decirle que no quieren control, no quieren vigilancia, no quieren que, que supervigile el movimiento estudiantil a la gestión. Entonces o sea, quieren... La, la SUNEDO no tiene que reconocer en todo caso al, al rector Magallanes. No puede reconocer, sería ilegal y pírrico si reconoce a, a, Magallanes. a, a Magallanes en todo caso. O sea, no se va a dar esa figura. No se va a dar. Primero que si, si lo hace, tendría que tirarse abajo la ley universitaria, la 3220. Porque además ya Pero... expresó el comité, este, la, el SUNEDO, al no reconocer a, a Torres Pinche. No, no puede reconocer luego a Magallanes porque está inmerso en el mismo proceso. ¿Cómo queda la autonomía en todo caso de eh, la asamblea estatutaria? Es que esa, esa supuesta asamblea... Pero no es la máxima autoridad si sí da puede, reconocimiento. Legalmente, sí claro. puede. Pero ya por su actuar, por su proceso macrocefrálico, anti, anti ley, 
y por generar todo este problema que tenemos en la universidad, esa asamblea se ha desnaturalizado, deslegitimado. El pueblo de Ica quiere elecciones, el pueblo de Ica quiere que la universidad funcione, que haya una actividad académica, es lo que quiere todos. ¿Y se puede hacer las elecciones? En claro que sí, si esta asamblea universitaria tuviera la voluntad, hubiera convocado, ¿a qué convocó? Ha designado un rector y ha pretendido convocar Tres facultades donde no hay profesores. ¿Qué tiene que hacer? Convocar un proceso general y universal para elegir nuevas autoridades en todos sus extremos. Eso es lo que tiene que hacer. Si no, seguiremos igual. Si no, seguiremos. Entonces, por lo tanto, hago un llamado a la opinión pública, al periodismo, a los sindicatos, a la prensa, a los empresarios y a todo el pueblo de Ica que rescate esta universidad del marasmo, de la contradicción que un grupúsculo ha generado como consecuencia de mantener privilegios y que no se fiscalice. Si no se fiscaliza los recursos de la universidad, va a seguir este problema. Por lo tanto, la opinión pública tiene el papel. Así como fue creado la universidad un camino abierto, ahora le toca al pueblo de rescatar la universidad de la garra de la corrupción, de estas mafias que quieren dejar en el control de la universidad como si fuera un, un, un cargo hereditario, como si fuera este una monarquía. Eso no puede pasar. Creo que ustedes, como yo y todo el pueblo de Ica, estamos cansados de este manejo. Entonces el Sudúnica levanta su voz, que lleva a cabo el proceso electoral, que se aplique la ley 320 y, y por lo tanto se ejecute el proceso de homologación. Eso es un derecho que constituye y reclama la docencia universitaria.